welcome to your channel abcd education that is anybody can download education my name is tejendra jangad and today we are discussing about rccb rccb kya hai where it is used kahan par ye use ki jati hai aur ye kaise use ki ja sakti hai aur hame rccb ki zarurat kyon padi jab hamare paas mcb thi to hame rccb ki kya requirement pad gayi theek hai to dekhte hain is lecture mein rccb ke bare mein RCCB, RCCB की फुल फॉर्म क्या है RCCB की फुल फॉर्म है रेजिडियल करंट सर्किट ब्रेकर एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर इसको अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर भी क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें RCCB की जरूरत क्यों पड़ी देखो जनरली हमारी जो सर्किट रहता है सर्किट के अंदर करंट आती है और वापस चली जाती है ये यहाँ पर 10 एम की करंट आ रही है और वापस 10 एम की करंट चली जाती है ठीक है तो इस तरह से करंट चलती रहती है बट इन केस ऑफ होल्ड जैसे कोई पर्सन है वो पर्सन इसके पास में आता है और लाइन से टच हो जाता है तो लाइन से टच होने के बाद में इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी करंट फ्लो होती है जैसे मान लो कि ये 0.2 टू करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थ फोल्ट आएगी और कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगी ठीक है अब यहाँ पर कम करंट फ्लो हो रही है इस वजह से ना तो फ्यूज ब्लो होगा नहीं एम ब्लो होगी ठीक है और यहाँ पर करंट 10.2 पॉइंट हो जाएगी यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट ड्रो करने लग जाएगी और यहाँ से 10 एम ही वापस रिटर्न होगी तो यहाँ पर जो जो पॉइंट टू एम ये पर्सन के थ्रू होती हुई डायरेक्ट अर्थ होती हुई वापस रिटर्न होगी तो रिटर्न के जो पाथ हैं वो दो पाथ बन जाएंगे और जो ये जो करंट है वो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट न्यूट्रल के थ्रू नहीं जाएगी तो इस केस में हमारे एम फेल हो जाती है तो इस केस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ती है अब आर किस तरह से काम करेगी वो देखेंगे ठीक है उससे पहले एक और देख लेते हैं कंडीशन देखो जब भी जब भी ये यहाँ पर जैसे 10 एम आ रही है और 10 एम पी वापस जा रही है और जब भी कोई भी न्यूट्रल फोल्ट आता है न्यूट्रल के अंदर फोल्ट आता है या न्यूट्रल डायरेक्टली टच हो जाता है तो इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होती है जैसे 0.5 फाइव एम की करंट फ्लो हो रही है करंट फ्लो होते ही जो जो टेन एम करंट आती है तो वो दो डिवाइड दो भागों में डिवाइड कर हो जाती है देख जैसे कि ये पॉइंट फाइव और ये नाइन पॉइंट तो इसमें जो करंट है वो कम हो गई बाकी के करंट अर्थ के थ्रू जा रही है तो इस तरह के फोल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमें आर या ई की जरूरत पड़ी ठीक है और यहाँ पर जो करंट जो रही है वो लीकेज हो रही है अर्थ के अंदर ठीक है तो देट्स वाई दिस आर सी सी बी इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ लीकेज सर्किट बेगर ओके अब हम देख लेते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ आरसीसीबी ये जो आरसीसीबी है ये टू पोल की आरसीसीबी है एक पोल इधर है और एक पोल इधर है ठीक है देखो ये वन वन से कनेक्ट हो जाएगा टू टू से कनेक्ट हो जाएगा और ये एन एन से कनेक्ट हो जाएगा इस एन से और ये दूसरा एन ये दूसरे एन से कनेक्ट हो जाएगा इस साइड जो इनकमिंग एंड है वो इस साइड से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये आउटगोइंग लोड साइड का जो एंड है ये लोड साइड से कनेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं नाउ अब हम देख लेते हैं ये काम कैसे करती है आर सी सी भी वर्क तो करती है पर वर्क कैसे करती है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 10 एम करंट आ रही है ये सर्किट में आ रही है लोड पे जाती है लोड पे जाके वापस रिटर्न हो जाती है और 10 एम करंट वापस चली जाती है तो इस तरह से ये सप्लाई बनी रहती है और जिसमें जो रेजिडियल करंट सर्किट ब्रेक होता है उसमें एक कोयल होती है जो कि दोनों से कनेक्टेड होती है दोनों इनकमिंग एंड आउट से दोनों से कनेक्ट होती है और जो ये कोयल है डायरेक्टली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल से कनेक्ट होती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल से एक स्विच निकलता है जो डायरेक्टली इसको पुश एंड पुल करने में काम आता है इस स्विच को ठीक है तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है अब इन केस ऑफ फोल्ट जैसे कोई फोल्ट आता है फोल्ट आते ही ये कोई रेजिस्टेंस के थ्रू फोल्ट आता है फोल्ट आते ही पॉइंट फाइव एम करंट इधर जा रही है तो कुछ ज़्यादा करंट इधर से ड्रॉ करने लग जाएगा और जैसे ही ज़्यादा करंट इधर से ड्रॉ करने लग जाएगा तो ये जो कोयल है ये डिटेक्ट कर लेगी करंट को ज़्यादा करंट को जैसे ही ये ज़्यादा करंट को डिटेक्ट करती है डिटेक्ट करते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल इसको पुश कर दे पुल कर लेती है और पुल करते ही ये स्विच अलग हो जाता है तो इस तरह से ये रेजिडियल करंट सर्किट देकर काम करता है This is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, which is ABCB Education. And if you have any query, then leave me in the comment box. Thanks for watching. Day in Chhaywala.